গত ক্লাসে আমরা বলকে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সেটা শিখতেছিলাম বলকে মূলত দুইভাবে প্রকাশ করা যায় এক হচ্ছে লেখার মাধ্যমে এবং দুই নম্বরে চিত্র অঙ্কন করার মাধ্যমে আমরা গত ক্লাসে লেখার মাধ্যমে কিভাবে বল প্রকাশ করা যায় সেটা সম্পর্কে ধারণা নিয়েছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা চিত্র অঙ্কন করে কিভাবে বল প্রকাশ করা হয় সেটা শিখব লেখার মাধ্যমে কিভাবে বল প্রকাশ করা হয় তা ছিল এরকম যে বলটা আমি বল লেখার নিয়ম যে বলটা আমি লিখব সেটা প্রথমে এইভাবে লিখতে হবে প্রথমে লিখতে হবে বলের মান যেমন এখানে ডান পাশে দেখো এখানে বলের মান দশ মিটার এবং বলের সাথে অবশ্যই ছোটো করে দিক প্রকাশ করতে হবে এয়ারো চিহ্ন দিয়ে দিক প্রকাশ করতে হবে প্রথম বলটা ছিল মান ছিল দশ মিটার এবং তার দিক ছিল বল প্রয়োগের দিক ছিল টান দিকে দ্বিতীয় বলটা ছিল দশ মিটার তার বল প্রয়োগের দিক ছিল কোন দিকে টান দিকে এই যে ছোট্ট করে একটা এয়ারো চিহ্ন এটা দিতে হবে অবশ্যই দিতে হবে বলের সাথে বলের মানের সাথে বলের দিক উল্লেখ করতে হবে কারণ বল হচ্ছে একটা ব্যাক্টর রাশি ব্যাক্টর রাশির দুইটা জিনিস থাকে একটা মান এবং একটা দিক যদি কেউ শুধু মান প্রকাশ মান লিখলো কিন্তু দিক প্রকাশ করলো না তাহলে বল প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ হবে না তৃতীয় বলটা ছিল দশ নিউটন এটা সে দিক ছিল সুগা উপরের দিকে এবং চতুর্থ বলটা ছিল দশ নিউটন কিন্তু সুগা নিচের দিকে আরেকটা জিনিস আমরা বলছিলাম যেরকম একটা এক্স অক্ষ আর একটা ওয়াই অক্ষ যদি কোনো বল এক্স অক্ষে কিংবা ওয়াই অক্ষে থাকে তার মানে এই অক্ষে কিংবা এই অক্ষে থাকে সেই বলকে লেখার সময় ওই দিক চিহ্নের সাথে দিকের চিহ্নের সাথে কোনো ধরনের অ্যাঙ্গেল লেখা দরকার নেই কীরকম যেমন এখানে দশ মিটারের একটা বল আছে দশ মিটারের একটা বল দশ মিটারের সময় এই দিকে এটা হচ্ছে এই পর্যন্ত এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে সোজা নাম দিকে তাহলে এটা জিরো ডিগ্রিতে আছে কিন্তু জিরো ডিগ্রি এখানে লেখার দরকার নেই যেমন এই দশ নিউটনটা আছে এখানে এই দশ নিউটনটা আছে এখানে তার মানে কত ডিগ্রি কোনো আছে এটা আছে এখানে তাহলে এটা আছে এখান থেকে নব্বই এটা নব্বই এটা নব্বই টোটাল কত ডিগ্রি এটা টোটালটা হয়েছে একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু এই একশো আশি ডিগ্রি দেখানোর দরকার নেই তো তোমার এই তো বলতে এই দশ মিনিট বলতে এই সোজা ওয়াই অক্ষ উপরের দিকে এই দিকে এটা তো কত ডিগ্রি উপরে নব্বই ডিগ্রি কমে আছে এটা হচ্ছে এখান থেকে কত থেকে নব্বই ডিগ্রি কমে আছে কিন্তু এখানে নব্বই ডিগ্রি দেখানো দরকার নেই এই বলটা সোজা নিচের দিকে সোজা নিচের দিকে বলতে যে কোনো এখানে এই বল প্রকাশ করার জন্য এই বল প্রকাশ করার জন্য লেখার জন্য দিকের সাথে কোনো জন্য অ্যাঙ্গেল দেওয়ার দরকার নেই কিন্তু যখনই কোনো বল কোনো কোনি থাকবে যেমন এই দুটো বল এই দুটো বল করা যখন দুটো বল কোনো কোনি থাকবে কোনো বল কোনো কোনি থাকবে তখন তাকে দিক প্রকাশ করার সময় অবশ্যই সাথে অ্যাঙ্গেল দিতে হবে যেমন এই দশ মিটার বলটা আছে চতুর্থ পর্যন্ত যে পর্যন্ত আছে এই বলটা আছে চতুর্থ পর্যন্ত চতুর্থ পর্যন্ত এটাও চতুর্থ পর্যন্তই আছে কিন্তু এই বলটা একটু কম অ্যাঙ্গেলে আছে ওই বলটা একটু বেশি অ্যাঙ্গেলে আছে যেহেতু কম আর বেশি আছে সুতরাং ঠিক কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে সেটা এই বলের সাথে অবশ্যই অ্যারোসিনের সাথে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যেমন এই বলটা আছে পনেরো ডিগ্রি কোনো এটা চল্লিশ ডিগ্রি কোনো এটা ছিল আমাদের গত ক্লাসের আলোচনা আজকে আমরা বল কীভাবে আঁকতে হয় সেটা ঠিক বল অঙ্কন করা আমরা যখন অঙ্ক করি অঙ্ক করার সময় সবসময় আমরা বল আঁক যেমন আমাদের প্রশ্নের যে চিত্রটা দেওয়া থাকে আমি একটা দেখা একটা অঙ্ক দেখা আমি একটা চিত্র দেখা ধরো এই অঙ্কটা একটা অঙ্ক আছে এখন এই অঙ্কটায় যে এই চিত্রটা দেখতেছে এই চিত্রের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো বল অঙ্কন করা হয় যেমন এইটা একটা বল এই বলটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার এই বলটা হচ্ছে একশো দশ মিটার এই বলটা আশি মিটার এই বলটা একশো মিটার ঠিক আছে এইটা কিন্তু লেখা হয় না বল লেখা হয়েছে এখানে এই যেমন ধরো এইটা একটা বল লেখা হয়েছে 
लिखते हैं तक नियम हल लिखे प्रकाश कर लिखे प्रकाश कर समय छोटा नियम हम छोट बल छोट कर बड़ बल बड़े उदाहरण 
এটা কি মনে হয় ঠিক আছে ঠিক না কারণ একটা পঞ্চাশ নিউটন ছোট আশি নিউটন বড় করে আছে আসলে আমরা যখন চিত্র আঁকবো অঙ্ক করার সময় তখন এই ছোট বড় আমরা মনে রাখবো না মানে এইটা আমরা মাথায় নেবো না ছোট বড়টা আমরা অঙ্ক করবো ক্যালকুলেটারে বানবো এখানে যেভাবেই আঁকি না কেন ক্যালকুলেটারটা আমরা মান দিলে ঠিক মতে এই যে রকম দুশো নয় আসবে তাহলে যখন আমরা বল আঁকবো আঁকার সময় আমাদের এত বেশি চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই কারণ আমরা যে নিয়মে অঙ্ক করবো ওই নিয়মে এই বল বড় কিংবা ছোট আমাদের কোনো সমস্যা হবে না বড় করে আঁকলেও কোনো সমস্যা হবে না ছোটো করে আঁকলেও কোনো সমস্যা হবে না কারণ আমরা বলের মান নিয়ে ক্যালকুলেটারে আমরা অঙ্ক করব কিন্তু আমরা আজকে শিখব আসলে শিখব অরিজিনালি একটা বলকে কীভাবে আঁকতে হবে অরিজিনালি আঁকার নিয়ম হলো ছোটো বল ছোটো করে আঁকতে হবে বড় বল বড় করে আঁকতে হবে এখন এটা একটা স্কেল ফলো করতে হবে স্কেল বলতে ধর আমরা মানচিত্র কিংবা জমির নকশার মধ্যে যে জমির নকশা এই নকশার মধ্যে যে ড্রয়িংটা আঁকা থাকে এই যে মানচিত্র বাংলাদেশের মানচিত্র দ্বারা যে ড্রয়িংগুলো আঁকা থাকে ওদের কিন্তু একটা স্কেল ফলো করতে হবে কাগজের মাপ যদি ছোটো হয় তাহলে স্কেল ছোটো থাকে কাগজের মাপ যদি বড় হয় স্কেল কি থাকে বড় থাকে ধরার সময় আমরা ওই স্কেলটা ফলো করব তাহলে পর আঁকার সময় আমরা স্কেল ফলো করব তো আমি জানি ব্যাপারটা তোমাদের কাছে এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না মানে আসলে স্কেল ব্যাপারটা কি কিন্তু বল আঁকার কেন কেন মানে বল আঁকব কারণ আমরা মেকানিক্স যেভাবে শিখে আসছি পলিটেকনিকগুলোতে ঠিক এই কথাগুলো কখনোই আলোচনা করা হয় না স্কেল কেন লাগবে বল কেন আঁকবো বল কেন লিখবো এরকমভাবে আলোচনা হয় না আর স্কেলের ব্যাপারটা আমরা বল আঁকার যে সিস্টেমটা এটা তোমাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমি জানি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু একটু ধৈর্য ধরো আমি অবশ্যই তোমাকে বোঝাই দেবো সুন্দর করে বোঝাই দেবো একটু খেয়াল করো তাহলে স্কেলটা কি আগে একটু বুঝি যে স্কেল যেহেতু সপ্তাহটা আসছে স্কেল স্কেলটার অর্থ কি এটা কি দেখি ধরো বাংলাদেশের মানচিত্র আছে মানচিত্রের নিচে একটা কর্নারে এরকম লেখা থাকে যে এক মাইল সমান সমান এক ইঞ্চি এরকম লেখা থাকে অথবা এক মাইল সমান সমান এক সেন্টিমিটার মানে বাংলাদেশের মানচিত্রের বর্ডারগুলোতে যদি আমি এক ইঞ্চির পরিমাণ মাপি তাহলে ওইটা ধরতে হবে এক মাইল মানে দুই ইঞ্চি হলে কয় মাইল হবে দুই মাইল হবে তিন ইঞ্চি হলে তিন মাইল হবে তার মানে বাংলাদেশের মানচিত্রে বাংলাদেশের বর্ডারের দূরত্ব কত মানে টোটাল কতটুকু কত কিলোমিটার কত মাইল বর্ডার আছে এটা কিন্তু আমরা কম্পাস দিয়ে ম্যাপে পেয়ে করতে পারবো দেখবো ক ইঞ্চি হয় স্কেল অনুসারে যদি ম্যাপের নিচে লেখা থাকে এই যে এক মাইল সমান এক ইঞ্চি তাহলে আমরা এখন দেখবো ক ইঞ্চি হয় মানে ওই যে ম্যাপটা কাগজের মধ্যে প্রিন্ট করা আছে ওই ম্যাপের মধ্যে ঠিক কতটুকু ক ইঞ্চি হয় যদি দেখি যে টোটাল বাংলাদেশের মানচিত্র টোটাল বর্ডারটা হচ্ছে একশো ইঞ্চি তার মানে আমরা ধরব যে বাংলাদেশের মানচিত্র বাংলাদেশের টোটাল পরিসীমা হচ্ছে এক মাইল এক ইঞ্চি সমর্থন যদি এক মাইল দেখি তাহলে টোটাল টোটাল পরিসীমা হবে কত এক একশো মাইল ঠিক আছে তাহলে স্কেলটা এই বড় ছোটো আকারে ধরা হয় যখন কাগজের মাপ ছোটো বড় হয় কাগজের মাপ যদি ছোটো হয় স্কেলটা অনেক বড় ধরতে হয় যেমন তখন আমরা ধরব হাফ ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল কাগজের মাপ যদি ছোটো হয় মানে ম্যাপটা যদি ছোটো হয় তখন আমরা ধরবো হাফ ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল আর যদি কাগজের মাপ ম্যাপের মা যদি বড় হয় তাহলে আমরা ধরবো এক ইঞ্চি সমান সমান এক মাইল এটা যখন ম্যাপ যারা অঙ্কন করে তখন তারা এই স্কেল হিসাব করে অঙ্কন করে এটা বেশি প্রয়োগ হয় জমির নকশার ক্ষেত্রে তোমরা জমির নকশা অবশ্যই দেখছো দেখবা যে জমি যে পরিমাপ করে সার্বিয়ার উনি যখন জমির মাপ নেয় জমিতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ না মেটু শুধু নকশা দেখে জমির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বের করা যায় ওই স্কুল অনুসারে আমার মনে হয় একটু হলেও ক্লিয়ার হয়েছে আমরা এখন এই স্কুলটাই বলের থেকে প্রয়োগ করবো কীরকম দেখাচ্ছে আমরা আমাদের সুবিধা মতো একটা স্কেল ধরে নিই আমরা ধরে নিলাম আমরা ধরে নিলাম 
পঞ্চাশ মিনিট হ্যাঁ ধরি পঞ্চাশ মিনিট হ্যাঁ পঞ্চাশ মিনিট হ্যাঁ সমান সমান এক ইঞ্চি বা এক ইঞ্চির সমান সমান কত হয় পঞ্চাশ মিনিট আমাদের নিলাম এক ইঞ্চি সমান সমান পঞ্চাশ মিনিট এখন যদি তোমাকে বলা হয় এখন যদি তোমাকে বলা হয় একশো নিউটনের কথা বল আঁকতে তুমি কি করবে একটা স্কেল নিবে স্কেল নেওয়ার পরে কাগজে আপনাকে ধরে এক ইঞ্চি একটা রেখা দুই ইঞ্চি একটা রেখা টানলে একশো নিউটন হয়ে যাবে যেহেতু এক ইঞ্চি সংসদ পঞ্চাশ নিউটন তাহলে একশো নিউটন মানে দুই ইঞ্চি হবে ঠিক আছে আমি যদি একশো পঞ্চাশ নিউটন একটা বল আঁকতে তাহলে কয় ইঞ্চি আঁকতে হবে একশো পঞ্চাশ নিউটন এক ইঞ্চির সঙ্গে সঙ্গে যদি পঞ্চাশ নিউটন হয় তাহলে একশো পঞ্চাশ নিউটন মানে হবে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি তাই না আমি বলি দুইশো নিউটন বল একটা আঁকতে দুইশো নিউটন বল কী হবে দুইশো নিউটন বল হবে কয় ইঞ্চি হবে দুইশো নিউটন বল তাহলে দুইশো নিউটন বল হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুই পঞ্চাশে একশো তিন পঞ্চাশে দশশো চার পঞ্চাশে দুইশো তাহলে চারটা পঞ্চাশ চারটা পঞ্চাশ মানে একটা পঞ্চাশ মানে এক ইঞ্চি চারটা পঞ্চাশ মানে চার ইঞ্চি তাহলে দুইশো নিউটনটা বলা হবে চার ইঞ্চি এখন তোমার যদি আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাইতে পারতাম স্কেল দিয়ে কীভাবে টানতে হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হতো আমি অনুমান করি একটু আমি বলগুলো আইকে দেখি প্রথমে আমি একশো নিউটন বল একটা টানবো একশো নিউটন করে দেওয়া একশো নিউটন বলটা দেখতে এরকম আছে দেখো মোটামুটি অনুমান দুই ইঞ্চি হয়েছে নাকি দেখো এটা একটা একশো নিউটন स्केल स्केल मान कत এইটুকু দৈর্ঘ্য কত দুই ইঞ্চি এক দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি মানে একশো নিউটন আমাদের ধরা অনুসারে আমরা যদি অন্যভাবে দেখতাম অন্যরকম হতো আমরা যদি দেখতাম ষাট এক ইঞ্চির সমস্যা ষাট নিউটন তাহলে স্কেলটা ওইরকমভাবে রাখতে হবে না বলতে আমরা যদি দেখতাম এক ইঞ্চির সমস্যা সত্তর নিউটন তাহলে আমরা ওইভাবে রাখতাম ঠিক আছে এখন বল আমরা আঁকছি একটা লম্বা একটা রেখা টানছি এটা হচ্ছে বলে মান এটা বলে মান ঠিক আছে এখন এই বলে মানের সাথে বলে দিক দেখা যায় বলে মানের সাথে বলে দিক দেখা আচ্ছা বলের দিকটা এই দিকও হতে পারে এই দিকও হতে পারে আমি বললাম বলের দিক হয়েছে এই দিকটা এটা হচ্ছে বলের দিক তাহলে বলো দেখি এটা এটা কি আমি যদি বলে না দিই স্কেলটা যদি বলে উল্লেখ না করি তাহলে কিন্তু এই বলটা ঠিক কত নিউটন তোমার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ঠিক আছে স্কেল লাগবে আমি স্কেলটা বলে দিতে হবে যে এক ইঞ্চি সমস্যা পঞ্চাশ নিউটন তারপর তোমার কি স্কেল লাগবে স্কেল মেপে দেখতে হবে যে আসলে কত ইঞ্চি হবে যদি দেখো দুই ইঞ্চি তাহলে এটা একশো নিউটন হবে আচ্ছা আমরা এটাই একশো নিউটন একটা এখন আমি যদি বলি একশো পঞ্চাশ নিউটন একটা বল আঁকো একশো পঞ্চাশ নিউটন হবে কয় ইঞ্চি হবে একশো পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ মানে তিনটা পঞ্চাশ তিনটা পঞ্চাশ মানে তিন ইঞ্চি একটা পঞ্চাশ মানে যদি এক ইঞ্চি হয় তিনটা পঞ্চাশ মানে কত তিন ইঞ্চি তাহলে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা রেখা আমাদের টানতে হবে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা রেখা ওকে তাহলে এটা হয়েছে তোমার একশো পঞ্চাশ মিনিটার একশো পঞ্চাশ মানে অ্যারোসিন নিয়ে দিতে হবে বলের যে আঁকলাম এই আঁকার সাথে একটা অ্যারোসিন নিয়ে দিতে হবে তো বলের আঁকার সাথে একটা অ্যারোসিন নিয়ে আমি মনে করি অ্যারোসিন নিয়ে হচ্ছে এই দিকে যে কোনো দিক হইতে পারে ওই দিকেও দিতে পারি আমরা এই দিকেও দিতে পারি অ্যারোসিন নিয়ে তাহলে এটা হয়েছে একশো পঞ্চাশ মিটার একশো মিটার মিটার বল এটা একশো পঞ্চাশ মিটার মিটার বল আমি যে বলি এখন দুশো মিটার মিটার একটা বলটা নিই দুশো মিটার বলটা হবে কয় ইঞ্চি হবে দুশো নিউটনে কয়টা পঞ্চাশ আছে একটা পঞ্চাশ দুইটা পঞ্চাশ একশো তিনটা পঞ্চাশ দেড়শো চারটা পঞ্চাশ দুইশো তাহলে একটা পঞ্চাশ যদি এক ইঞ্চি হয় চারটা পঞ্চাশ মানে কত ইঞ্চি হবে চারটা পঞ্চাশ হবে চার ইঞ্চি তো চার ইঞ্চি একটু লেখা টাকা হনুমান করে এখন তোমার হাতে যদি একটি স্কেল তুলে দেওয়া হয় তুমি বলগুলো মাপ দিলে তুমি বুঝতে পারবো যে বলগুলো ঠিক কত নিউটন এই বলটা আছে তোমার কত নিউটন আমি একটু লিখে দিই এই বলটা হলো এই বলটা হলো তোমার একশো নিউটন এই বলটা একশো নিউটন বলটা কিন্তু এরকম লিখে দিতে হবে মাথায় লেখা 
বল আকার সময় বলটা উল্লেখ করে দিতে হবে না হলে স্কেল উল্লেখ করে দিতে হবে যেমন এই যে এখানে বল আসছে দেখো এটা একশো পঞ্চাশ নিউটন এই মাথায় লিখে দিয়েছে একশো পঞ্চাশ নিউটন এটা আশি নিউটন একটা বল আসছে এটা কত নি এই যে আশি নিউটন আসে লিখে দিয়েছে এটা একশো দশ নিউটন এটা একশো দশ নিউটন এখন উল্লেখ করা আছে এটা একশো নিউটন একশো নিউটন উল্লেখ করা আছে তাহলে এটা কত নিউটন একশো নিউটন এই একশো নিউটন উল্লেখ করে দিলাম এই একশো নিউটন উল্লেখ করতে হবে অথবা এই স্কেলটা উল্লেখ করতে হবে স্কেল উল্লেখ করে দিলে তোমার কাজ হবে এটা বলটা স্কেল দিয়ে মাপলে মানে আমার রোলার দিয়ে মাপলে এই বলটা কত নিউটন বের হয়ে যাবে তাহলে যেহেতু এটা আমরা রোলারটা না দিয়ে আমরা এখানে লিখে দিলাম তাহলে এটা কত নিউটন একশো নিউটন এটা ছিল একশো পঞ্চাশ নিউটন মনে আছে নাকি দেখো এটা ছিল একশো পঞ্চাশ নিউটন একশো পঞ্চাশ আর এইটা হচ্ছে তোমার দুইশো নিউটন এটা হচ্ছে দুইশো নিউটন ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে আটশো নিউটন একটা বল টানতে আটশো নিউটনের একটা বল টানতে ঠিক আছে তো বলো তো কত ইঞ্চি হবে কত ইঞ্চি একটা টানতে হবে আটশো নিউটন বল টানতে গেলে একশো নিউটনে দুইটা পঞ্চাশ তাহলে আটশো নিউটনে কয়টা পঞ্চাশ হবে আটশো নিউটনে ষোলোটা পঞ্চাশ হবে তাহলে এক পঞ্চাশ মানে এক ইঞ্চি তাহলে ষোলোটা পঞ্চাশ মানে ষোলো ইঞ্চি এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের যে বোর্ডটা আছে যে বোর্ডটা আছে এই বোর্ডের মধ্যে ষোলো ইঞ্চি দেখাটা না সম্ভব না তাই না এখানে কি ষোলো ষোলো ইঞ্চি একটা দেখাটা আমি সম্ভব দেখো এখান থেকে শুরু করলাম ষোলো ইঞ্চি ষোলো ইঞ্চি দেখা জায়গা হয় না তখন কি করতে হবে যখন দেখবা যে বোর্ডে জায়গা হচ্ছে না তখন আমরা বল আঁকার সময় যদি দেখি এরকম সমস্যা হচ্ছে তখন আমরা বল আঁকার সময় আবার নতুনভাবে স্কেল দেবে করব মানে যখন আমরা ধারণা করবো যে বল বোর্ডের মধ্যে কিংবা খাতার মধ্যে জায়গা হচ্ছে না তখন আমরা নতুনভাবে আবার স্কেল দেবো তখন স্কেল দেবো কীভাবে বলো দেখুন তখন আমরা ধরবো পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা নিয়ে এক ইঞ্চি না ধরবো পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা দুই ইঞ্চি ধরবো কিংবা পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা চার ইঞ্চি ধরবো না 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 পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা এক ইঞ্চি না ধরে পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা এক ইঞ্চি না ধরে আচ্ছা তখন আমরা করব কি যে এখানে পঞ্চাশ নিউটন সমস্যা এক ইঞ্চি ধরছি এটা না করে আমরা ধরবো দুইশো নিউটন সমস্যা এক ইঞ্চি তাহলে এটা না করে আমরা বলবো দুইশো নিউটন ধরো একশো নিউটন কমপ্লেন এক ইঞ্চি এরকম ধরবো তাতে আমাদের জায়গাটা হবে মানে খাতার মধ্যে জায়গাটা হবে তাহলে নতুন স্কুল কি এক ইঞ্চি সমস্যা নতুন স্কুলে এক ইঞ্চি সমান সমান আমরা ধরলাম দুইশো নিউটন কখন করবো যখন দেখবো যে আমাদের জায়গা কম আমরা বল আঁকতে পারতেছি না তখন আমরা স্কেলটা চেঞ্জ করবো তখন এখন এক ইঞ্চি সংখ্যা কত নিউটন করলাম দুইশো নিউটন দেখবেন তাহলে বলো তো দেখি আটশো নিউটন বলটা ক ইঞ্চি হবে আটশো নিউটন বলটা অবশ্যই চার ইঞ্চি হবে একটু আগে যেটা আটশো নিউটন বলে আমি আঁকতে চেষ্টা করছি আরেকটা স্কেলে কিন্তু এখন ওই স্কেলে আঁকা সম্ভব না বুটে জায়গা হচ্ছে না এখন কিন্তু এই স্কেলে জায়গা হবে কারণ এক ইঞ্চি সমস্যা দুইশো নিউটন তাহলে আটশো নিউটনে ক ইঞ্চি হবে চার ইঞ্চি চার ইঞ্চি যদি হয় তাহলে আমরা চার ইঞ্চি একটা দেখা টানবো এরকম চার ইঞ্চি একটা দেখা টানবো এটা হয়েছে তোমার কত নিউটন আটশো নিউটন ওকে আচ্ছা আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করতেছি কিন্তু আসলে সবার কাছে একটু মানে এরকম লাগছে যে এটা দরকার কি এইভাবে এই বল আঁকার দরকার কি হ্যাঁ এটা একটু পরে ক্লিয়ার হবে বল কেন আমরা আঁকবো বল কীভাবে লেখবো এরকম কেন শিখতেছি একটু পরেই ক্লিয়ার হবে আচ্ছা আমরা বল কীভাবে আঁকতে হয় মোটামুটি একটা ধারণা আমরা এটা নিয়ে পরে আবার আলোচনা হবে আপাতত আমরা বল বিভাজন কীভাবে করতে হবে সেই সেটা সেই বল বিভাজন একটি বলকে এই যেখানে দেখো লেখা আছে একটি বলকে একাধিক উপাংশে বিভক্ত করাকে বল বিভাজন বলে মানে একটা বলকে আমরা বিভক্ত করব উপাংশে বিভক্ত করব অংশ অংশে বিভক্ত করব তখন তাকে বলা হয় কি বল বিভাজন ঠিক আছে 
আমরা একটা বলকে যখন একাধিক বলে আমরা বিভক্ত করব তখন তাকে বলা হয় বল বিভক্ত যেমন আমি একটা বল আঁকলাম বল আঁকছি এই একটা বল এখানে অ্যাকশন নতুন একটা বল আমি অ্যাকশন নতুন একটা বল এখানে আমি অ্যাকশন নতুন একটা বল এটাকে একাধিক অংশে বিভক্ত করলে বল বিভাজন তাহলে একশো নিউটন বলকে বিভাজন করলে কত হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ এই বলটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে কত হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ আবার এরকম হতে পারে নব্বই দশ হতে পারে না আবার ষাট চল্লিশ ষাট যুগ চল্লিশ কথা হয় একশো নিউটন এটা বলব কিন্তু আমরা বল বিভাজন বলতে আসলে এই রকম বলকে আমরা কখনোই বিভাজন করব না এই বলকে আমরা বিভাজন করব না আমরা বল বিভাজন বলছি যেটা বলতেছি এটা অন্য বল এই বল না যেমন এই এই রকম যে বলগুলো মানে বল যদি সদস্যদের ওয়াই আসতে থাকে আমি বলতেছি ক্লিয়ারলি দেখা আবার সদস্যদের এক্স আসতে থাকে ওই বলগুলো আমরা বিভাজন করব না তাহলে কি আবার বলতেছি যদি কোনো বল এক্স আসে কিংবা ওয়াই আবার বার থাকে সেই বলগুলোকে আমরা বিভাজন করব না যেমন আমরা যে বলটা একটু আগে বিভাজন করার চেষ্টা করলাম যে একশো নিউটন একটা বল দিতে হবে এটা সোজাসুজি এক সপ্তাহ আছে ডান দিকে এটাকে আমরা বিভাজন করবো না এমন আরেকটা বল আপনি নিজেই করে এটা হচ্ছে ওয়াই অর্থে সোজা উপর দিকে এটাকে আমরা বিভাজন করবো না এই বলটা দেখো এক সপ্তাহে আছে সোজা বাম দিকে এটাকে আমরা বিভাজন করবো না এই বলটা ওয়াই অর্থে আছে সোজা নিচের দিকে এইটাকে আমরা বিভাজন তাহলে আমরা বল কোনটা বিভাজন করবো যে বলগুলো কোনো একটা নিয়ে অবস্থান করব সেই বলগুলো একটা বিভাজন নিয়ম কি বলো দেখি যে বলগুলো কোনো একটা নিয়ে অবস্থান করবে সেই বলগুলোকে আমরা বিভাজন ওকে যে বলগুলো কোনো একটা নিয়ে অবস্থানে থাকবে সেই বলগুলোকে আমরা বিভাজন করব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখন চেষ্টা করবো যে বল বিভাজন করতে হবে আমি একটা বল আঁকলাম এই বলটা হচ্ছে এইটা এই এখান থেকে এই একটা বল আঁকলাম ওকে এইটা কিন্তু এক্স আঁকেও নাই ওয়াই আঁকে নাই এটা একটা স্কেলে আমি আঁকছি এটা স্কেলটা আমি উল্লেখ করতেছি না ধরো এটা একটা বল এটা এটার মান হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ লিখে দিয়েছি এটার নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক লেখা লিখে তো একটু সমস্যা এটার নাম হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক এইট আচ্ছা তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ কেন নিলে আমি একটু পরে ক্লিয়ার করতেছি কারণ আমি একটু হিসাব করে দিই আগেই হিসাব করে রাখছি আর কি যে জলটা আমি যোগাযোগ করব তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ নিল এইট ফাইভ এবং এইটা এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে এই যে এখানে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একুশ দশমিক আট ডিগ্রি একুশ দশমিক একুশ দশমিক আট ডিগ্রি এই বলটাকে আমাদের কী করতে হবে বিভাজন করতে হবে এই বলটাকে আমাদের বিভাজন করতে হবে বলতে পানো দশমিক এইট ফাইভ নিউটন একটা বল সেটা কোনো কোনো অবস্থানে আছে এক্স অক্টর নাই ওয়াই অক্টর নাই এবং কোনো কোনো অবস্থানে প্রথম কোয়ার্টেনটা আছে একুশ দশমিক আট দিকে তুমি এটাকে ব্যবহার করতে পারো তো আমরা একটু আগে তো শিখছি বল কীভাবে আঁকতে হয় আমরা কিন্তু এই বলটা কিন্তু ওইভাবেই আঁকছে স্কেল অনুসারে আঁকছে মাপ মতোই আঁকছে সেটা বড় আঁকি না আন্দাজে আঁকি না স্কেল অনুসারেই আঁকছে স্কেলটা আমি উল্লেখ করতেছি না যেহেতু স্কেল উল্লেখ করার এখন ব্যাপার মনে করতেছি না কারণ হচ্ছে আমি স্কেলটা তোমাকে দেখাতে পারবো না কারণ 
তাহলে এটা ঠিক আমাদের সঙ্গে 85 নিউটন একটা বল একই দশমিক এর দিকে কোণে আছে এই বিভাজন করতে হবে এই বিভাজন করলে এটা একটা কোণাকনি কাজ মান রাখবা একটা বলকে বিভাজন করলে কোণাকনি বলকে বিভাজন করলে দুইটা অংশ পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে x অক্ষের অংশ y অক্ষের x অক্ষ কোনটা এটা হচ্ছে x অক্ষ বল বিভাজনে আমরা x অক্ষ y অক্ষতে চিনি এটা হচ্ছে x অক্ষ আর এটা হচ্ছে भाग कर भाग कर विभाजन कर नियम विभाजन करी दुटा अंश पा जाए एक भाग करी मान जो बल विभाजन करभाजन कर मेन बल्ट मूल बल मूल बल ये मूल बल्ट विभाजन कर लाइट पा एक अंश विभाजन कर विभाजन कर मेन बल्टन कर मान कत मान कत
তাহলে এই 55 দশমিক 8 কে আমি কেন বলতে যদি আমি বিভাজন করি বিভাজন করলে দেখা যাবে 50 মিনিট না থাকে 20 মিনিট ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু আবার একটু চেক করে দেখি তারপর তবে আমি যেটা করছি তো ঠিক আছে না আমি চেক করে দেখি তারপর আমি বলতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা যেটা করছি এটা ঠিক আছে তার মানে এই মেইন বলটা হইছে তোমার 50 দশমিক 55 দশমিক 85 এটা এটা হচ্ছে 55 দশমিক মেইন বলটা 55 দশমিক 85 এটা এটা বিভাজন করার পরে দুটো অংশ হইছে দুটো অংশ হইছে একটা হইছে 50 মিনিট আর একটা হইছে 20 মিনিট এখন একটা প্রশ্ন দেখো তোমার আসতে পারে 55.85 নিউটন আমরা স্কেল যদি চিন্তা করি স্কেল অনুযায়ী চিন্তা করি তাহলে আমাদের আকার কিন্তু ঠিক নাই এখানে এখানে 55.85 নিউটন যে যতটুকু আছে 50 নিউটন তার সাথে বড় হয়ে গেছে দেখো তো এই যে এখানে 55.85 নিউটন যে ভোল্টেজটা আঁকলাম তার থেকে এই 50 নিউটন ভোল্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে এবং এই তুলনায় 20 নিউটনও কিন্তু বড় আছে তার মানে আমাদের আকারটা ঠিক হবে আমরা আমাদের যদিও এই স্কেল অনুসারে মানে আমাদের অঙ্ক করার দরকার নাই মানে ঠিক অ্যাকুরেটলি কত ইঞ্চি কত লম্বা হইলো বড় ছোট হইলো কিনা এসব দেখার দরকার নাই তারপর আমরা একটু দেখি কিভাবে করতে তার মানে অ্যাকুরেটলি একটু করি অ্যাকুরেটলি করলে এই যে কি পান্না দেশ আমি কেট ফাইভ নিউটন বল যেটা আসলাম এটা এখানে এটা হচ্ছে কি পান্না দেশ আমি কেট ফাইভ আমি কি পান্না দেশ আমি কেট ফাইভ কিন্তু একুরেট দেশ আমি কাট ডিগ্রি তো নিয়ে আসতে হবে আমি যদি এইভাবে আঁকি তাহলে কিন্তু হবে না এবার আসলে কত ডিগ্রি হয় আশি ডিগ্রি হয়ে গেছে এটা এবার যদি আঁকি তাহলে আমাদের একুশ দশমিক আট ডিগ্রি কমে আসবে ঠিক আছে আমরা বলতে তাই না এটা বললাম আর তো বড় আঁকবো আই যে বললাম এটা হচ্ছে তোমার তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ নিউটন বল আমি বলতে আছি এগুলো খেলে এখানে তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ এটা তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ আর এটা কত ডিগ্রি কমে আসছে এখানে এখানে এটা আছে এই যে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একুশ দশমিক এইট ডিগ্রি কমে আসছে এখন এই বলটাকে আমি বিভাজন করবো বিভাজন করার জন্য তাহলে এটা তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ নিউটন এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ নিউটন এই বলটা এই বলটা তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভ নিউটন বিভাজন করার সময় এখন আমরা খেয়াল রাখবো বড় ছোটো যত না হয় বিভাজন করতে গেলে আমরা এই দিকে একটা রেখা টানবো এই দিকে আর এই দিকে একটা রেখা টানবো এই রেখা টানার সময় একটু খেয়াল রাখবো তাহলে স্কেল ঠিক থাকবে এই রেখা টানোর সময় এই দিকে রেখা টানবো একটা একটা একটু অংশ এই যে রেখা টানতেছি আমি টানতেছি এই দেখো বড় হয়ে গেল কিন্তু তাই না তিপ্পান্ন থেকে পঞ্চাশ বড় হয়েছে তাহলে এটা মাপ ঠিক থাকবে তোমার রেখা টানার সময় এত বড় না এটা না এইটারে টানবা ঠিক এই যে এই বলের মাথা পর্যন্ত দেখো কোন পর্যন্ত দেখো তো এই যে এতটুকু না এতটুকু না আরেকটু বড় হবে আরেকটু বড় কতটুকু যাবে এই যে এই বল পর্যন্ত যাবে এই দুইটা ঠিক আছে এটাগুলো এক্স অংশ আর ওয়াই অংশ হবে ওয়াই অংশ হবে এই দুইটা এত বড় না তাহলে এতটুকু এত ছোটও না এতটুকু না এটা করতে হবে এই মাথা পর্যন্ত মানে এই যে এই পাশে যে বলটা আছে এই বলে এই দেখা যায় এটা এই যে এখান থেকে এই সোজা থাকতে হবে আমরা বলটা এরকমভাবে আঁকবো যাতে এই যে বলের যে মেইন বলের যে মাথা মাথা বরাবর থাকে দেখা যায় এটা মানে একটু বড় হয়ে গেছে আর একটু ছোটো করতে হবে তাহলে দেখো এটা কোন পর্যন্ত আছে যে এখান থেকে এখান থেকে সোজা আর এখান থেকে সোজা তাহলে এখন আমাদের বলটা এক রেখে ঠিক আছে তাহলে এখন এইটা যদি হয় এইটা কত হবে আর এইটা হবে হয়তো এটা আমার ঠিক নাই এটা বড় হয়ে গেছে দেখো এই পঞ্চাশ নিউটন বলটা এই সোজা হাঁ কথা ছিল এই যে এই পর্যন্ত হাঁ কথা ছিল এটা তো বড় হয়ে গেছে না আপনি এটা তো বড় হয়ে গেছে বিশ নিউটন বলটা কিন্তু এই সোজা হওয়ার কথা ছিল এই যে সোজা এই যে সোজা 
कारण नियम तीन बॉल जो कि हम लोग वहाँ से विभक्त करोगे विभाजन करोगे मेन जो बॉल था से वो बॉल एक दूसरे पास दूसरे रेखा था एक तो ये पास है एक तो ये पास है मेरे रेखा को लक्ष्य पोते तो बोरा अब यह तो विशाल बोरा कर रहा है ये रेखा का टाना समय जाते ये इधर माथा बोरा बोलता है ये बोरा बोलता है और ये रेखा ठीक है सर अच्छा पहले पांच का नाम तो देते ठीक है नहीं ये तो डिलीट कर दिया अब मैं बार बोलते सी मेन बॉल का ये तो मसीफ पैस ये तो ऐसे रखते ये बॉल था कि डिवाइज़न कर ले दो तो बॉल हो गए एक तो एक सांसो और एक तो कतो एक सांसो तो हो गए एक घंटे का तो 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 या एक तो एक घंटे का तो ये जब सिर्फ रख दिया आर ये तो कौन से डिग्री पुनः से एक उस दिशा में कार्य डिग्री करें क्लियर तो ऐसे अखान ए जी अमी कौन सा दिशा में ए बॉल टाजे कौन सा तो वह क्या बोलते हैं ये तो कौन सा नियम ये तो कौन सा नियम ना मैं तेरे बोल लाम ये तो कौन सा नियम आर ये तो कौन सा नियम ये बीस नियम आर ये तो ऐसे कौन सी पन्ने दिशा में कैसा नि� इस तरह के शून्य एक साइड नियंत्रण एक साइड नियंत्रण आर एट ऐसे कोई दूसरी कार्य देखो एक दूसरी आर अच्छा तो लाइक हम तो शिक्षा बोल जे ये जो पांच सौ नियंत्रण रोटी हो गई कल तो भाई बीस नियंत्रण तो बोलता की बोले तो बेक कल ये टाइप कौन आपका शिक्षा तो देखा ना बीस नियंत्रण को थाई पहले हम ये पांच सौ किंतु इतने शिक्षित के लिए आमदे जब भी विवाहन करते हैं ठीक एक भी विवाहन ना करे एक तो अन्न भी विवाह करता है अंदर है अब आ रही है क्या बोलूँ मनोज जी आमदे मेन बॉल का सिलेट इटा बिरख कलक किसने की एक तो कॉस्ट कुछ करो तो मेन बॉल का सिलेट इटा एक उस दिशा में जाते आठ डिग्री को में एक � ठीक है सर, एक ऐसे लोग तुम्हारे तीर्थन दुष्मन के एक तरफ निकाल कर तीर्थन दुष्मन के एक तरफ निकाल कर तीर्थन दुष्मन के एक तरफ तीर्थन दुष्मन के एक तरफ निकाल कर एक ऐसे तीर्थन मेन विभाजन कत डिग्री एक नाम डबी वजन करो। हम डबी वजन करो जो ना एक टेक देखा है सी। ये किस बात का है? तीन पैनों जैसे मुख्य तरह मेन बॉल टा, ये तो एक पास है एक एक तरफ इतना, आठ तरफ एक पास है तो। तो हम डबी पास है टाक की। एक पास है टाक के किले कोटा बोरा कर दे। ये यार ऑनिक बोरो ना, ये तो टुक ए माता बाबा को कुछ आगे बताइए ठीक है सुधरा ठीक है ये तो कैरसन आदि आदि नाम है ये देखता कैरसन आदि आदि नाम आठ टेबल को थैक्स आवे ए पास एक तो ए जो ए पास शोधा ए दिए था किंतु हम रहा है था ये तो ए पास है आठ दिन ये जो ये तो ए पास एक तो ये तो ए पास है ना ये तो ए बोलता थे ए पास है ए बोलता थे हम � एक पश्चिम नाइक है, एक बॉल टाइप का एक है। बॉल विवाजन बुजुर्ग जन्म। बॉल विवाजन बुजुर्ग तो लेकिन कुछ था भी एक बॉल टाइप है। हम लोग आप बार बोल दीजिए क्या? एक टाइप बॉल की विवाजन कुल दो टाइप बॉल होगे, दो टाइप बॉल दो ही पश्चिम हम लोग आएंगे। एक टाइप एक साथ है, एक टाइप एक 
x অক্ষেটা ঠিক আঁকলাম কিন্তু y অক্ষেটা এই পাশে না এটা আমরা আঁকব এই পাশে এই যে পাশে আঁকব দেখো এই পাশে আঁকব ঠিক আছে বুঝতে পারছো তাহলে এই জায়গা না এটা আমরা এই জায়গা না এটা আমরা বোঝার জন্য আমরা বল বিভাজনটা ক্লিয়ার করার জন্য এইভাবে না এটা এইভাবে না এটা আমরা এই ব্যাপার তার মানে শুধু এই বলটাকে এই পাশে এঁকে নিয়ে নিতে হবে এই বলটাকে এই কোণের বিপরীতে নিয়ে যাবে এই বলটাকে এই যে 21 ডিগ্রি কোণের বিপরীত হিসেবে দেখাবে এটা দেখো ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে এই 20 নিউটন তাই যে এটা হচ্ছে 20 নিউটন আর এটা হচ্ছে 50 নিউটন হ্যাঁ এখন তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে যে এটা কিভাবে 20 আর এটা কিভাবে 50 হয় একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এখানে ত্রিভুজটা হচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজ তাহলে মনে আছে আমি ত্রিভুজ ছোট ছোট করে দেখো এই যে ত্রিভুজ সমকোণ ত্রিভুজ না এটা একটা কোণ 90 ডিগ্রি কোণ একটা অ্যাঙ্গেল নির্দিষ্ট করলে এই কোণের বিপরীত বাহুটা লম্বা আর কোণের বাহুর সাথে কোণের সাথে যে বাহুটা এটা ভূমি আর নব্বই ডিগ্রি কোণ এই যে নব্বই ডিগ্রি কোণের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ দেখো ভালো করে খেয়াল করে দেখো একটা অতিভুজ সমকোণ ত্রিভুজ এটা এই যে নব্বই ডিগ্রি আমি একটা কোণ নির্দিষ্ট করছি নির্দিষ্ট করলে এই কোণের বিপরীত বাহু এটা হচ্ছে লম্বা আর এই কোণের সাথে যে বাহুটা সে বাহুটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের তিনটা সূত্র লেখা যায় তিনটা সূত্র না চারটা সূত্র লেখা যায় এক হচ্ছে সাইন পিটা লম্বা বা প্রতিভুজ আমরা এটা কোনো আপনি মধ্যে লম্বা ইজিক্যাল টু অতিভুজ কিন্তু সাইন্স পিটা এটা মকস্ত রাখতে বলছিলাম মনে আছে দেখো তো আমরা কিন্তু এটা না এটা মকস্ত রাখতে বলছিলাম যে লম্বা ইজিক্যাল টু অতিভুজ কিন্তু সাইন্স পিটা আমরা আরেকটা সূত্র রেখে গেছিলাম ভূমি ইজিক্যাল টু অতিভুজ কিন্তু কস পিটা তাই না ভূমি ইজিক্যাল টু অতিভুজ কিন্তু কস পিটা আর একটা সূত্র এই যে পিঠা করার যে সূত্র অতিভুজ স্কোয়ার ইজিক্যাল টু লম্বা স্কোয়ার যে ভূমি স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা মকস্ত করতে বলছি এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে এই বলটাকে বিভাজন করার উপরে আমরা একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেছি দেখো যদি ত্রিভুজ তৈরি হয় নাই বলটা বিভাজন করলে ঠিক এই রকম হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা করছি কি এটারে এখান থেকে এই বলটাকে ট্রান্সফার করে এখানে নিয়ে আসে ত্রিভুজের মতো করে ফেলছে তাহলে এই ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ কথা বলা দেখছি এই ত্রিভুজের অতিভুজ কথা এটি পানি বসে গেছে আর এটা কেন এটা নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি বিপরীত দেখা হইতো এটা হচ্ছে ফিটমেন্টেশন গেছে তার এটা অতিভুজ তাহলে বলো দেখি লম্বা কত আর ভূমি কত লম্বা হচ্ছে এই যে একটা কোন নির্দিষ্ট করছেন লেখক দেখুন এটা বিপরীত দেখা হয়েছে এটা একটা লম্বা আর এটা হচ্ছে ভূমি ঠিক আছে এখন এই ত্রিভুজের লম্ব এবং ভূমি বের করলেই আমাদের বিভাজন হয়ে যাবে করি দেখো লম্বা আর ভূমি বিভাজন করা লম্বা বের করা হইতো ক্যালকুলেট যত কিন্তু তোমাদের ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট বের করা এটা কি লম্বা লম্বা বাইকের সূত্র কি দেখা হয় লম্বা ইজিক্যাল টু প্রতিভুজ ইন্টু সাইন থিটা প্রতিভুজ কত ফিটামান দেশন কে ফাইভ ইন্টু সাইন ফিটামান কত এটা ইজিক্যাল টু কিন্তু তার বলতে কিটা দেখো ফিটামান দেশন কে ফাইভ ফিটামান দেশন কে ফাইভ ইন্টু সাইন ইকুয়াল টু কার এটা দেখো কত আসে দেশন কারণ এটা লম্বা লম্বা ইজিক্যাল টু দেশন কে আমরা ক্যালকুলেটর একটু ডাটা পুট করে দেখো অ্যাকুরেটলি বিশ নিউটন আসবে উনিশ দশমিক নাইন নাইন এরকম আসবে আর কি কারণ আমরা এই তিপ্পান্ন দশমিক এইট ফাইভের পরে আরও কিছু ডাটা ছিল এগুলো আমরা বাদ রাখছি এখন অ্যাকুরেটলি বিশ আসবে না একটু কম আসবে তাহলে এটা কি লম্বা বই করছি এখন এই বাহুটা কি ভূমি ভূমি বই করার সূত্র কি ভূমি বই করার সূত্র হচ্ছে ভূমি ইজিক্যাল টু অতিভুজ ইন্টু কস্তিকা এই দেখো ভূমি ইজিক্যাল টু অতিভুজ ইন্টু কস্তিকা मूलत विभाजन कर मूलत जिन बेर लम्ब एवं भूमि ক্লিয়ার তার মানে আবার বলতেছি একটা বলকে বিভাজন করা মানে হচ্ছে তার লম্ব এবং ভূমি বের করা তাহলে এখানে আমরা লম্বা এবং ভূমি বের করছি এটা হচ্ছে অতিভুজ 
প্রতিবেশ এটি লম্বা বিশ নিউটন আপেসে ঘুমে আমরা আরেকটু চেষ্টা করি এটাকে আমাদের বিভাজন করতে হবে এবং এই বলের মানটা হচ্ছে তোমার দুই সময় দুই সময় বলের মানটা হচ্ছে দুই সময়টা এটা কত ডিগ্রি কোনো আছে তিরিশ ডিগ্রি কোনো আছে তাহলে দুই সময় এটা বলকে বিভাজন করতে গেলে একটা এই পাশে আঁকতে হবে একটা আঁকতে হবে এই পাশে এটা একটা বল আর একটা আঁকতে হবে এই পাশে কিন্তু আমাদের আঁকাটা ঠিক হচ্ছে না আমাদের আঁকা বড় হয়ে গেছে দেখো এই এই রেখাটা অনেক বড় হয়ে গেছে এত বড় আঁকা যাবে না এই রেখাটা আঁকতে হবে এই সোজা এই সোজা আর এই রেখাটা টাকতে হবে এই সোজা তাই না কিন্তু এই রেখাটা আবার এই পাশে আঁকবো না এই পাশে আঁকবো তাহলে আমি আবার একটু আঁকতেছি আবার আগে যে আঁকি তাহলে একটা বল হবে এইটা এটা সোজা এই বড় বল এটা একটা विभाजन करते लम्बा अंश भूमि अंश तुम लम्बा भूमि सूत्र प्रयोग कर इजिली बेहतर करते लम्बा भूमि सूत्र प्रयोग कर বের করে দেখো কত আছে এটা কত আছে দেখো এটা হবে লম্ব লম্ব মানে লম্ব মানে সূত্র কি দেখা হইবে লম্ব মানে অতিপুজ ইন্টু সাইন থিটা অতিপুজ ইন্টু সাইন থিটা তাহলে এটা কত হবে অতিপুজ হচ্ছে দুইশো ইন্টু সাইন থিটা কত আসে একশো মিটার দুইশো ইন্টু সাইন থিটা সাইন থার্টি সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি মানে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুইশো তাহলে দশ দেখে একশো মিটার এটা আসবে একশো মিটার এটা আসবে তোমার একশো মিটার ঠিক আছে এটা হবে একশো মিটার এইটা কত হবে এটা ভূমি ভূমি মানে কি প্রতি বছর কিন্তু কস থাকে প্রতিভোজ ইন্টু কস এই যে ভূমি বের করা সত্য হয়েছে এইটা এই দেখো ভূমি ইজিক্যাল টু প্রতিভোজ ইন্টু কস থিটার প্রতিভোজ ইন্টু কস থিটার তাহলে কত হবে ভূমি কত হবে প্রতিভোজ কত দুইশো দুইশো ইন্টু কস থার্টি এটা আসবে তোমার একশো তিয়াত্তর দশমিক টু মিটার এটা আসবে একশো তিয়াত্তর দশমিক টু মিটার मन बल की विभाजन करते शिखे तो विभाजन ना कर भांगले 
কিন্তু এটাকে আমরা এই পাশে এক একটা ত্রিভুজ বানাইছি এটাকে এই পাশে অথবা এটার এই পাশে নিলে মোটটাকে একটা ত্রিভুজ গঠন হবে দেখো এটার এই পাশে নিলে একটা ত্রিভুজ হবে অথবা এটার এই পাশে নিলে একটা ত্রিভুজ হবে ওকে এটার নাম হচ্ছে বল বিভাজন বল বিভাজন এখন আমরা কাজ করব এখান থেকে আমরা বল সংযোজন শিখব এখান থেকে আমরা বল সংযোজন শিখব ধরো একটা বল আছে আমরা নতুন নতুন একটা জিনিস করতেছি ধরো এখানে একটা বল আছে এই বলের মান হচ্ছে এটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই আবার এটার সাথে মিলে না এটা এটা একশো তিয়াত্তর দশমিক ধরো এখানে একটা বল আছে একশো তিয়াত্তর দশমিক টু নিউটনের একটা বল আছে আর এটা আছে একশো নিউটনের একটা বল আছে একশো নিউটনের একটা বল আছে এটা একশো তিয়াত্তর দশমিক টু নিউটন আর এটা একশো নিউটনের বল আছে এই দুইটা বল কি করতেছে এখানে ছোট্ট একটা বস্তু আছে এই বস্তুর উপরে টানাটানি করতেছে এই ছোট্ট একটা বস্তু আছে বস্তুর উপরে তাহলে এই বল আর এই বলের মিলিত ফলাফল কত এই বল এবং এই বলের মিলিত ফলাফল কত এটা হয়েছে বল সংযোজন আমরা একটু আগে বল বিভাজন করলাম এখন করলাম সংযোজন তাহলে এই বল আর এই বলের মিলিত ফলাফলটা ঠিক কত হবে ওকে দেখো এখানে একশো তিয়াত্তর দশমিক টু নিউটন আর একশো নিউটন বলে মিলে ফলাফল কী হবে তুমি একটু চিন্তা করো ছোট্ট একটা বস্তু আছে এখানে এই বস্তুকে দুইটা বলে টানতেছে একটা বলে এদিকে টানতেছে একটা বলে এদিকে টানতেছে এদিকে একটু বেশি বলে টানতেছে এদিকে কম বলে টানতেছে কিন্তু এই বস্তুটা শেষ পরিণীতি কী হবে শেষ পরিণীতি হবে এটাকে এটা এই দিকে চলে যাবে তাইতে মনে হয় এই বস্তুটা এই দিকে চলে যাবে এই দিকে এদিকে চলে যাবে না কোনা কোনি চলে যাবে এখন কথা হচ্ছে কোনো কোনো ঠিক কথা বলে যাবে এটা এটা যদি বের করতে পারি বের করার নিয়মটা হচ্ছে বল সংযোজন এই বল এবং এই বলের ফলাফল এই বল এবং এই বল একত্র করলে সংযোজন করলে যে বলটা হবে তার নাম হচ্ছে এই যে এই নিয়মটা হচ্ছে বল সংযোজন আর একটাকে যেটা করলাম এটা বল বিভাজন এটার নাম বল সংযোজন তাহলে এটাই বল সংযোজন একটু তোমরা ধারণা করতে পারো যে কত হইতে পারে বল সংযোজন করলে এটা মান হবে দুশো আমরা এইটাই তো করলাম একটু আগে এই এখানে করছি এটা দেখো এটাতে আমরা উল্টা করতেছি এখন আগে ছিল কোনা কোনিটাতে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি এই যে কোনা কোনি যে বলটা ছিল দুইটা অংশ ভাগ করছে একটা এইটা আর এইটা এখন কী করবো এই দুইটা অংশ কি আবার এই একটা বানাবো তাহলে এই একশো আর এই একশো তিয়াত্তরে আমরা কী করবো একটা বানাবো তাহলে আগে কোনা কোনি যে ছিল বলটা ওই বলটাকে দুইটা অংশে ভাগ করবার মানে হচ্ছে বল ডিভার্জন আর দুইটাকে একত্র করা মানে কি বল সংযোজন তার মানে এই এই বল আর এই বলটা যদি একত্রে একটা বল বানান তার নাম হবে বল সংযোজন এটি আমরা করবো বল সংযোজন করার নিয়মটা হলো বল সংযোজন করার নিয়মটা হলো বল সংযোজন করার নিয়মটা হলো একশো তিয়াত্তর দশমিক টু নিউটন এই বলটা আর এই বলটা সংযোজন করতে হবে যে কোনো একটা বলকে আমাদের কাছে যে কোনো একটা বলকে জায়গা পরিবর্তন করতে হবে আমরা এই বলটাকে জায়গা পরিবর্তন করলাম এই বলটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে এই যে এখানে ছিল না বলটা এই বলটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে ঠিক এখানে বসা এই বলটাকে আমরা ট্রান্সফার করে এখানে বসা এই বলটা এখানে ছিল এই বলটাকে ট্রান্সফার করে এখানে তাহলে এই বলটা আমরা বাদ করে দিলাম এই বলটা আমরা বাদ করে দিলাম আমরা বল সংযোজন শিখতেছি তাহলে এই বলটাকে ট্রান্সফার করে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে দেখো এইটা একটা বাহু আর এইটা একটা বাহু এখন আমরা যেটা করব এই বলের লেজ দেখো এই বলের লেজ সাথে ওই বলের মাথা যুক্ত করে দিব এই বলে লেজ এটা হেড এটা হচ্ছে হেড এটা হচ্ছে টেপ এটা হেড এই যেটা কিন্তু একটা মাথা আছে এখানে এই বলের মাথা হয়েছে এটা নিচের বলে একশো তিয়াত্তর দশমিক 
ट्यूबलेर माथा से इटा हेड ऐसे इटा अतेल बलेज हिट्से इटा ये बलेर लेज शक्ति वो बलेर माथा टा अंबा एक तरह का जो जुक्त रहती है ताहले जीर एक तरह पहला ये इटा ही हुई से शे ये बोलता जी बोलता अंबा शंकुजन करते से किसी जी बोलता ये टाइप से ठीक है से हमारे ये बोलता किन्तु एक्शन होता है हमारे किन्तु आने के जुल्म जी ये टाइप किन्तु एक्शन होता है ना हमारे ये बोलते हैं सेक्शन होता है ये बोलते हैं ये बोलते हैं सेक्शन होता है अच्छा तो अब देखो तो कितनी बुझ है किसने आप आ रहे हैं मतलब कितनी बुझ है किसने ये तीन बुझ तो शाम को कितनी बुझ ठीक है सर किंतु एक कौन टक्कर में जाने नहीं एक कौन टक्कर में जाने नहीं जो दिन जाने ये जगह थर्टी डिग्री कल नहीं टाइम ये खाने को तीसी तो हमारे मूल तरफ में बिल्कुल तो वही होती बुश्ता है ये टाइम ये टाइम बिल्कुल तो होती बुश्त बिल्कुल रसूत को टक्की देखो तो आपके कल करो ये पीता कर तो हम शुद्ध रूप से लिखते वाले ये भी बीस कर देना लेकर हम लिखते वाले वो तीव्र बस इजी कर तो दो टबार लंबा इस कर जो बने इस कर ये तो वो तीव्र बस इस कर ना लेकर हम लोग वो तीव्र बस तो ये पर शरूट कर दिया तो वो तीव्र बस इजी कर तो हम लोग दो टबार लंबा इस कर जो बने इस कर सेल्फ कल कटा तो मानो कहते हैं दूसरा ऐसे नाम है जो दूसरा ये तो फिर बोलो ये तो नाम है जो बॉल शाम को जो हम दो टपल के एक टपल को रूम में तकलीफ एक है ना जो टपल से लाम का इधर नाम की बॉल विवाह जन माने एक टपल से लोग दूसरी तो नेचर के भाग के रोजी रहने से एक एक शक्त एक शक्त अपन क्यों करना है ये एक शक्ति है तो रात एक शुरू एक और तरह तरह ना दूसरे बनाए जाएं तो ये नाम से बॉल शॉंग्स हो जाएं एम को तो ऐसे ए एंगल टक आता है ए एंगल तो बेकार था ए एंगल बेकार रह जाना ए एंगल बेकार रह जाना हम लोग शूटर प्रयोग करते हैं ये तो दलाल में थीटा ए एंगल बेकार � जेतो हम डा त्रिभुजेर तीन टेबल हो जानी जब तीन एंगल है इट इस एंगल दूरी हम डा तो लेटर लॉन्ग इट इस एंगल है तो लेटर लॉन्ग इट इस बुनी आठ बार त्रिभुज तो त्रिभुज के तो तीन टेबल शूट करते हैं हम जानी देखा है जो साइन तीन टेबल शूट लॉन्ग बार को त्रिभुज कोस तीन टेबल शूट तो हम लोग साइनिंग शूटर जो लंबा बैकर ये थीरा बैकर शूटर चश्मे करी तो तब हमने साइनिंग शूटर के लिए तो हमें हाथ लगा रखा है कि हम तो रहवाने ये तो हमें साइन थीटा हमारे बैकर तो बिल्कुल थीटा ना साइन थीटा शून्य शून्य हो गए साइन थीटा शून्य शून्य हो गए क्या बे लंबा बात वो तो बस लंब एक्शन बाद वो तो बोल सकते हैं दूसरा एक हम तीखे तो मैं क्या कुछ नहीं करा थीटा मानते लग गए थीटा मानते लग गए तो मैं त्रिज्य दिख क्या कुछ नहीं करा देखो इन त्रिज्य दिशा में नाइन नाइन डिग्री आठ करे इनको हम लोग त्रिज्य डिग्री डालेंगे और बताओ चलिए एक लेख कर देते हैं थीटा बैक करो अच्छा थी टेटर लेकिन तेरी बात ना बेकर आर क्या बेकर है कॉस्ट थी टेटर बेकर है कॉस्ट थी टेटर जी बेकरी तो लेशो तो ना बेकर है ये जो कॉस्ट थी टेटर शामिल है कॉस्ट थी टेटर इजीकल टू कॉस्ट थी टेटर शामिल भूमि पर बोलते हैं भूमि का तो बोलो ऐसा एक त्रिभुज त्रिभुज एंगल इसी एंगल पहले क्या है एक्सट्रैक्टर पॉइंट तू भूमि ऐसे एक्सट्रैक्टर पॉइंट तू एक्सट्रैक्टर 
विभाजन करते हैं विभाजन करते विभाजन कर नियम की विभाजन कर नियम हलोलता के विभाजन करते हैं विभाजन कर नियम हलो ये एक रेखा टनते हैं सोजा एक रेखा टनते हैं त्रिभुज गठन हो जाए एक बल है ये एक बल विभाजन कर लेभाजन कर मान कत मान बसा दी तो मान दिन शुद्म एक बल के विभाजन करी एक विभाजन कर विभाजन करते 
পিপল কি বিভাজন করলে দুইটা হবে পিপল কি বিভাজন করলে দুইটা হবে একটা হচ্ছে পিপল কি বিভাজন করলে দুইটা হবে একটা হচ্ছে পি আমি দুটো একটু আইকে দেখাই দুটো একটু আইকে দেখাইতেছি একটা হচ্ছে এই এইটা এত বড় এত বড় না একটু ছোট করতে হবে এই যে ছোট একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এখন বলে যে কি এই বলের মান করতে হবে আর এই বলের মান করতে হবে এটা যদি ত্রিভুজ হয় এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এই নব্বই ডিগ্রি বিপরীত বাহু এটা অতিভুজ পিটা হচ্ছে অতিভুজ আর এইটা যদি কোন হয় এই কোনের বিপরীত বাহু লম্ব এটা লম্ব আর এটা ভিন্ন এটা লম্ব আর এটা ভিন্ন তাহলে এটার মান হবে আমি যদি লম্ব বের করার চেষ্টা করি লম্ব বের করার জন্য সূত্র হয়েছে কি লম্ব ইজ ইকাল টু অতিভুজ ইন্টু সাইন পিটার লম্ব মানে কি অতিভুজ ইন্টু সাইন পিটার তাহলে কী হবে এটার মান হবে এটা লম্ব হলে এটা হবে পি সাইন পিটার এটা মান হবে পি সাইন পিটার পি এটা মান হবে পি সাইন পিটার লেখাটা একটু কষ্ট করে লিখতে হইতেছে কারণ মাউসে লেখা যায় না এটা পি সাইন পিটার আর এটা হচ্ছে ভূমি ভূমি মান কত হবে অতি বুঝিন টু কস্তিটা এই দেখো ভূমি মান অতি বুঝিন টু কস্তিটা তাহলে অতি বুঝ কথা পি এটা মান কথা হবে পি কস্তিটা আচ্ছা পি কস্তিটা পি কস ক্লিয়ার তো তাই না আচ্ছা এখন যদি আমি একটু অন্য কাজ করি এই যে পিপলটা আছে না এই যে পিপলটা আমি আবার রাখতেছি পিপলটাকে আবার বিভাজন করি পিপলটাকে আমি আবার বিভাজন করি এটা হচ্ছে পিপলটা পিপলটাকে আমি বিভাজন করব আচ্ছা আমরা অ্যাঙ্গেল একটু আগে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যে অ্যাঙ্গেলটা কোথায় ছিল এই যে থিয়েটারটা ছিল এক্সাক্ট শুই এটা এক্সাক্ত এক্সাক্ত শুই তো আমরা অ্যাঙ্গেলটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম থিয়েটার এটা কিন্তু এখন যদি আমি বলি অ্যাঙ্গেল এইটা নির্দিষ্ট করে দিই আমি যদি বলি অ্যাঙ্গেল এইটা এই অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে কিন্তু বলটা কিন্তু বিভাজন আর আগের মতো হবে না মানে একটু আগে অ্যাঙ্গেল ছিল এই উপরে একসাথে সাথে আর এখন অ্যাঙ্গেলটা কোথায় অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সাথে এখন কিন্তু এইটা বিভাজন যেভাবে করছে এটা এইভাবে হবে না এটা বিভাজন করে দেখায় কি করতে হবে প্রথমে এই বরাবর একটা লাইন টানবো এরকম লাইন এত বড় না ওই যে খেয়াল রাখতে হবে মেইন বলের এই যে এই যে এই পর্যন্ত যাবে এই বরাবর একটা দেখা আরেকটা দেখা টানতে হবে ত্রিভুজ বানাইতে হবে আরেকটা দেখা টানতে গেলে দেখাটা কি এইভাবে এখানে টানবো না এখানে টানবো এই দেখাটা টানতে হবে এখানে এই যে এখানে দেখো একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে না এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ কিন্তু একটা কোনো এই ত্রিভুজ হচ্ছে উপরে আর এই ত্রিভুজ হচ্ছে নিচে দেখো এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটা হচ্ছে পি এর এই পাশে আর এই ত্রিভুজটা হচ্ছে পি এর নিচের পাশে এই যে এই পাশে হয়ে গেছে ঠিক আছে কারণ অ্যাঙ্গেলটা ছিল এখানে ছিল একশো কুশ ফিট এখানে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ও এক কুশ ফিট ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন আমি যদি একটু বিভাজন করি বিভাজন করলে দেখো এটা অতিভুজ পিটা অতিভুজ এটা কোন নির্দিষ্ট করছি আমি কোনের বিপরীত দেখো এটা লম্ব এটা লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি এটার মান হবে এখন এটা লম্ব কিন্তু এখন কিন্তু এটা লম্ব এটার মান হবে লম্ব মানে কি অতিভুজ ইন্টু সাইন পিটা তাহলে অতিভুজ কত পি অতিভুজ পি ইন্টু সাইন পিটা অতিভুজ পি ইন্টু সাইন 
আর এটা কোন সাথের বাহু এই বাহুটা কোন সাথে এটা ভূমি ভূমি মানে কি অতিবেজিন্তু প্রস্থিত অতিবেজিন্তু প্রস্থিত এটা কি প্রস্থিত ओके लिया फिर सामान्य मना है जे जमला हवा को थे जे कोना बॉल के अंतर विभाजन करते बार बो तब ना बॉल विभाजन कर ले दुई टाइप शो हो बे मेन टाइप के हम लोग उत्तीर्ण स्तर बो और उत्तीर्ण जो शायद हम लोग एक बार साइन थीटा कौन दिवो एक बार कॉस थीटा कौन दिवो कौन साइन थीटा कौन दिवो ये देखो ये कहने ताई कुछ এই অতিবজের সাথে সাইন থিটা গুণ অতিবজের সাথে কস থিটা গুণ এখানেও কি অতিবজ অতিবজের সাথে সাইন থিটা গুণ দিছি অতিবজের সাথে কস থিটা গুণ অতিবজ পি পি এর সাথে একবার কস থিটা গুণ দিছি একবার সাইন থিটা গুণ দিছি এখন কখন কস থিটা কখন সাইন থিটা গুণ দেব যদি আমরা ভূমি বের করি ভূমি বের করার সময় আমরা কস থিটা গুণ দেব আর লম্ব বের করার সময় আমরা সাইন থিটা গুণ দেব বল বিভাজন মোটামুটি এরকম আর বল সংযোজনটা ঠিক আমরা ওই রকম बॉल शंक्स जो जंटा आप बार देखा है नहीं, एक हंटे देखा लिखा है, दरो ये ये बॉल टा, मां ग्रेट नाइ, ये दो टा से, एक टा और दो टा, ये टा कौन, और ये टा, तो क्या सर? हम ये टा दे देखा है, टू टू कॉस्ट हो गए, हम जो मैं कॉस्ट कर रहा हूँ, लेख लेख कितने कॉस्ट होते हैं? हम ये क बॉल शंक्षण करो, शंक्षण मन से दो टा बोलते हैं एकत्र करो, तो हमने एक टा लॉन्ग बो और एक टा भूमि, ये दो टा एकत्र करो वो तो उस बना, तो नाम की बॉल शंक्षण, एक टा लॉन्ग बो और एक टा भूमि रे एकत्र कर ले, शंक्षण, अच्छा, शंक्षण करते हैं वो कौन सा शूटर दरा, पिथा करो वो तो बस कल बिल करी देखा अम्मी एक तो पास्ट करो लिख कैसी वो तो बस जिस कारी जो कल वो तो बस लेखला में ना वो तो बस अच्छा हम देखा ना ना लिखे हम एक तो पास्ट करो कहने लिखे ये तो कल ना ना हम एक हने लिखे ये तो देखो ये तो देख बोस रिजल्ट है देखो हम ये कहने हैं एज़ ऐटेक करते सी एज़ ऐ पश्चात जैसे छुट्टा सी हम लोग वो तीव्र स्टब एक रुपए दे वो तीव्र ऐटेक वो तीव्र वो तीव्र जी जीकल तो हम लोग लेक्सी देखो वो तीव्र जी जीकल रोटो बार एज़ लॉम्बो इस्टर प्लस भूमि इस्टर लॉम्बो मानी एफ साइन थीटा भूमि मानी पता है एफ पस्ती
जैकेट उठा दी पर लेंट हो गए एपिस का पर लेंट है वही रखूँ। पर लेंट होते हैं। एपिस कर साइनिस कर थी था। प्लस एपिस कर पॉजिस कर थी था। ओके? हम लोग जो ये ओती बुश्ता भेज करते हैं। ये जहाँ कर ओती बुश्ता भेज करते हैं। एक तो अभी एपिस कर साइनिस कर थी था। प्लस एपिस कर पॉजिस कर थी था। हम लोग ये पर लेंट है वर्जन। हमरा तो ये पीस कर कॉमन नहीं तेल हो गए फिर अपन हो गए तो हमरा तो ये पीस कर कॉमन नहीं तो ये पीस कर कॉमन नहीं ले साइनिस कर थी था प्लस पॉजिस कर थी था तो पॉर्टल लाइन इस दिक्कत ही हमरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा शाम शाम हमरा वन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमरा वन भी दिलते हैं ठीक नहीं तो शुद्ध रंग शाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा शाम शाम वन तो था क्या कहता है एपिस का एक बार जब मैं रोट उठाए दी इधरे रोट जो दी उठाए दी रोटो खाते हैं, खाते हैं। क्लियर तो, देखो। ये तो ये पिस चला, हम बताएँ ये पुनी से पिस लेने खाते हैं ना? तो लेकिन ना क्लियर, एक ना हो गया लेकिन ना, एक ना हो गया, एक ना ये तो नाम से बहुत शंक्ष जो तब मैं एफ साइन थी क्या एवं एफ कॉस थी तो आपको तो तुलना डायरेक्ट करके करता हूँ हम लोग इधर मान दे करी मान दे ऊपर आ जाते हैं मान दे कुल्ला ये रखने आ गए ऐसे ऐसा ना शो तो हमें हमारे एक आर्ट टक कास्ट करी हम लोग सी वजह से तो शिक्षित बॉल की वजह पर कास्ट करना शिख लें बॉल भी वजन जे लोग दिखते हैं सोई टाइप जो दूसरे बोल के एक और ट्रक ले जे फला फलता पाव जाए जे एक का ये टाइप लोग दिखे मैं ये बोल और ये बोल के जो दिया करते करी तो जे फला फल पाव जाए ये फला फल टाइप वाला है लोग दिखे लोग दिखे इन्द्र जी से रिजल्टिंग लोग दिखे इन्द्र जी का तो रिजल्टिंग रिजल्टिंग जो कौन सा फर्स्ट आर तो लोग देखिए किधर प्रकाश कर रहा है आर दर प्रकाश कर रहा है ये टाइप लोग ये जो एक प्रकार का बेकुल है ये टाइप लोग ये तो सिर्फ लोग देखो कौन बोले लोग दी ये बोल और ये बोले लोग बाल लोग दिया फला फला ठीक है ये रकम ये तो किन तेरे कौन सिलो ना ये तो ऑर्डिनरी जैसी थोड़ा देखते ह ऐसे एक पस्ती का, ऐसे एक पस्ती का, ऐसे एक पस्ती का, और इधर से कि ये साइन कीटा, 
एफ साइन आर ए टाइम से तल्लोक की है जैसा कि लोग तो ना इसे हम लोग इसे बोलेंगे लोग दी लोग दी आ लोग दी किधर पकड़ कर है आ आ रिजिकल तो खाने फल फल तक चला दी आ रे ट्रेवल कर दी तो हम लोग तो एक अलग चीज़ करते हैं आ रिजिकल तो कहाँ पर है ये लोग दी इसे बस ये ये तो सिर्फ छोटा ही है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये तो ये बोलता है ये एफ साइन पिक्चर ये तो एक हमने ना देखा हम लोग एक हमने क्या देखा मैं ठीक ये रखूं करते हैं एक तो एक हमने इसे आसे एक तो एक हमने आसे फलाफल बल्लेब दी एमीसर बोलता है कि नहीं थक दी ये पास इस ये लंबा फंक्शन का जरूरत है ये तो वो पास नहीं आप क्यों बोल रहे हो इसे ठीक है सर तो ये तो हम ये रखो मार्केट वाले ये रखो मार्केट वाले ये रखो तुम मार्केट वालों ये रखो ना तुम ही तो हमारे एक तरह जिन्हें स्टिलो क्यों बोल रहे हो तो देख तो त्रिभुजों का नाश ले ही टाइगर अंदर जो टाइप लाम ये जो कहने जो टाइप से ये टाइप त्रिभुजों का अने ये टाइप जो टाइप सिलो ऐसी तरह के कम बात करे ये लोग कम बनाने हैं जो त्रिभुजों का नाश ठीक है सर तो त्रिभुजों में दे तीन टाइप आदम था तो दो टाइप पांचों आप ऐसे मेन बॉल एक त्रिभुजे� ये तो भूमि, ये तो लंबो, ये तो की, ये तो ये तीन तरफ समान नहीं है अपना त्रिभुज है, ये तो क्लियर है सर। एक बार हम लोग त्रिभुज जंग कौन टा आरेक तो क्लियर करेंगे। त्रिभुज जंग कौन टा आरेक तो देखें। एक बार हम लोग शॉप मस्त जिन्हें डिलीट कर दिए, हम लोग त्रिभुज जंग कौन टा देखें। � त्रिभुजों का रखते हैं नियम हुलो एक बॉल थक दे एक बराबर आर एक बॉल थक दे एक बराबर ठीक है सर ये तो ऐसे एक से एक साथ के पंक्षों ये तो वाया आठ के पंक्षों और ये दूसरे मिली तो फला फले से ये तो लोड दी ये तो से लोड दी है ना ये तो लोड दी ये तो एक संख्या ये तो वाया संख्या आ त्रिभुज का नियम हलो ये खड़ा अंश ये ठीक ये पास नहीं आसले त्रिभुज हो जाए अथवा यहीटारे यहीटारे जो ये पास नहीं आ जाए त्रिभुज हो मोट कथा मेन बल लब्धी बल ये लब्धी बल जो दो अंश आंश एक अंश जेको एक अंश के जगह परिवर्तन करी त्रिभुज हो जाए आपसे यहीटारे जगह परिवर्तन यार एखान थी कथा नहीं गे ये तो देखा हम थे क्या अंदर एक अन्य नियर्स ये तो देखा हम थे क्या एक अन्य नियर्स ये तो त्रिभुज है कैसा ना तल त्रिभुज में उन्हें तीन टॉप आता ना से एक तरह से लोब दी ये तो लोब दी ये तो ऐसे एक्स रंगशन ये तो ऐसे वाई रंगशन ये तो एक्स रंगशन ये तो वाई रंगशन एक अन अमी एक तरह से � कौन सा लोग दी ये तो क्यों वेर करता है ये तो मैं तुम्हारे लिए चिका दूँ जब मैं एक तत्री बोल अम्म एक तत्री बोल जाके ये तो तत्री बोल ना एक तत्री बोल जाके तुम इसे लोग दिखो जब देखो ये दिखे क्या देखा था हमला ठीक है सर ये दिखे क्या देखा था हमला और ये दिखे क्या देखा था हमला ठी एक एक बॉल एक दूसरे जिन्हें इस तरह का से लेस एक तरह से माथा है ना हम जो भी बॉल गुलाब की देखो एक ना एक ता ये बॉल ता इधर लेस है इसे माथा है इसे ये बॉल था इसे ये ता और ये बॉल था इसे ता एक ना जो देखो बोली ये तीन टा बॉल में होते हैं तीन टा बॉल अच्छे एक ता दूसरा तीन ये तीन टा बॉल में लोग ये तो लोग दिमाग कर रहे हैं रजाल पिंटा आर इन तेरे को भूल हुई से भूल कहाँ से देखो ये जो एरसिन नोटा एरसिन नोटा ए दी के ना है हाँ ए दी के ये एरसिन नोटा उल्टा आसे देखो तो लेकिन एरसिन नोटा ए जब होगा ना लेकिन एरसिन नोटा 
রচনাটা এখানে হবে আর রচনাটা হবে এখানে তার মানে আমরা যদি একটু ক্রম চিন্তা করি ধারা ক্রম চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে রান শুরু করলাম আমরা রান দিলাম এখান থেকে এদিকে গেলাম আর রচনা অনুসারে করলাম আবার আর রচনা অনুসারে এদিকে আসলাম এখানে এসে যখন একটা উল্টা আর রচনা পাবে দেখে দেয় এই আর রচনা কিন্তু উল্টা যে আর রচনা তো উল্টা থাকবে ওইটাই লোকটি এটাই লোকটি এখানে আর রচনা ত্রিভুজে আর রচনা কোনটা উল্টা নাই তো এখানে যদি খেয়াল করো এখান থেকে আমরা রান্না দিলাম এখানে আসলাম এখান থেকে এখানে আসলাম এখান থেকে এখানে দিলাম দেখো এখানে উল্টা তার মানে লোভ দিতে হয়েছে ওইটাই লোভ দিতে হয়েছে ওইটা যার লেজের সাথে আর একটা বলে লেজ লাগানো থাকবে যেমন এই বলে লেজের সাথে লেজ লাগানো আছে মাথার সাথে মাথা লাগানো থাকবে এটা হচ্ছে লোভ দিতে ঠিক আছে আচ্ছা এত ডিজিজ দরকার নেই তারপরে দেখাই দাম আপনি তার মানে একটা ত্রিভুজের কয়টা উপাদান আমি আবার বলতেছি একটা ত্রিভুজের কয়টা উপাদান থাকবে তিনটা উপাদান থাকবে একটা হচ্ছে দুইটা বল আর একটা লোভ দিই দুইটা বল আর একটা লোভ দিই এখন আমরা এই ত্রিভুজ কেন আঁকার চেষ্টা করতেছি বারবার বোঝার চেষ্টা করতেছি অনেক কাছাকাছি এটা ত্রিভুজ কেন আঁকতে হবে আমাদের যারা মেকানিক্স সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে তারা জানি মেকানিক্সে যদি তিনটা বল দেওয়া থাকে কোনো অঙ্কে যদি কোনো অঙ্কে তিনটা বল দেওয়া থাকে তিনটা বল দেওয়া থাকে তাহলে ওই অঙ্কগুলো আমরা ল্যামের সূত্রে সাহায্য করি মনে আছে তো এখন আমাদের ক্লাসে আমাদের শুধু টট টট কোচিংয়ের কথা বলতেছি আমাদের ক্লাসে আমরা তিনটা বল দেওয়া থাকলে আমরা থ্রি বোজ অঙ্কন করে ফেলব যদি কোনো অঙ্কে তিনটা বল দেওয়া থাকে যদি কোনো অঙ্কে তিনটা বল দেওয়া থাকে তিনটা বলকে আমরা ত্রিভুজে রূপান্তরিত করব তারপর আমরা অঙ্ক করব এতে অনেক সুবিধা আছে ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোতে যে অঙ্কগুলো আসছে এমন কিছু অঙ্ক আসছে যে অঙ্কগুলো ত্রিভুজে না করলে অঙ্ক হবে না মানে ত্রিভুজের মাধ্যমে করতে হবে নর্মাল ল্যামি সূত্র তো হবে না ত্রিভুজের নামে ত্রিভুজের মাধ্যমে অঙ্কগুলো করতে হবে এই জন্য আমরা ত্রিভুজটা খুবই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমি কিছু অঙ্ক দেখাই কিছু তোমাকে ভর্তি পরীক্ষায় যেগুলো অঙ্ক আসছে আমরা করব যেমন এই যে অঙ্কটা আসছে এই এখানে দেখো তিনটা বল আছে একটা বল দুইটা বল আরেকটা বল আছে উল্লেখ আছে এখানে তিনটা বল নিজের একটা ত্রিভুজ গঠন করে ফেলছে ঠিক আছে এখানে দেখো এই একটা বল দুইটা বল আরেকটা বল আছে এখানে এই দেখো ত্রিভুজ গঠন করছে তাহলে এটা অন্য কোনো নিয়ম হবে না এই অঙ্কগুলো এই দেখো ত্রিভুজ গঠন করা হয়েছে এই যে ত্রিভুজ গঠন করা হয়েছে এই বলগুলো এই অঙ্কগুলো অন্য কোনো নিয়মে হবে না এই ত্রিভুজ সিস্টেমে করতে হবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা ত্রিভুজটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেছি এখন আমরা লোভ দিন নির্ণয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা আরও আসবে ত্রিভুজের আমি আবার বলতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো ত্রিভুজের কিন্তু তিনটা উপাদান তিনটা বাহু তিনটা বাহু কি কি দুইটা হয়েছে নর্মাল বল আর একটা হয়েছে লোভ দি বল একটা অ্যারোচিহ্ন উল্টা থাকতে হবে ত্রিভুজের মধ্যে একটা অ্যারোচিহ্ন উল্টা থাকতে হবে ঠিক আছে এখন লোভ দিনের যে সূত্র আছে সূত্র নিয়ে একটা আলোচনা করব তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করব লোভ দিনের সূত্রগুলো সূত্র হয়েছে এইটা দেখো এই যে লোভ দিন লোভ দিন দিক যেটা সূত্র আর ইজ ইকাল টু রোট ওভার টি স্কোয়ার প্লাস টি স্কোয়ার প্লাস ওয়াইস টি টি কজ আলফা আর একটা হচ্ছে টেন থেকে ইজ ইকাল টু কি সাইন আলফা আমি সে টি প্লাস টি কজ আলফা এই সূত্রগুলো আসলে কি এইটা আমরা এখন আলোচনা করব যেহেতু সূত্রগুলো মুখস্থ আছে আমি একটু ওই আমার আলোচনায় না যে আমি কিংবা যেটুকু জানো ওইটুকু নিয়ে আলোচনা করি দুইটা বল আছে একটা কি একটা কি একটা কি একটা কি তাদের লোভ দিয়েছে আর এই লোভ দিন মান সর্বোচ্চ হবে কখন ঠিক আছে ওইটা দেখব লোভ দিয়ে সূত্র যদি বসায় একটা বসাইলাম আর ইজি করতে দুটো বা তিরিশ কাপ প্লাস তিরিশ কাপ প্লাস প্লাস কিছু কজ আলফা আমার মনে হয় একটু ডিটেলস আলোচনায় যেতে হবে এভাবে বুঝব না তোমরা আমি একটু ডিটেলস আলোচনায় যাই আসো
আমরা একটু আগে যে লোভ দিবে করলাম এখানে দুইটা বলে লোভ দিবে করছি দুইটা বলে লোভ দিবে আচ্ছা একটা কাজ করি আজকের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল মনে হয় আমি মনে হয় যে এই ভিডিও বিকেলে আপলোড দিই মানে লোভ দিয়ে নির্ণয় যে লোভ দিয়ে কীভাবে নির্ণয় করা হয় সুরটা কীভাবে প্রয়োগ করা হয় এই আলোচনাটা একটু দীর্ঘ মানে ডিটেলস আলোচনা করি একটু সময় নিয়ে করি আজকে এই পর্যন্ত ক্লাস শেষ দিই বিকেলে যখন আবার ভিডিও করব তখন আবার এটা আলোচনা করব এটা নিয়ে তাহলে আজকের এখন আর আলোচনা করছেন আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ দিতেছি আর অনেকেই কমেন্টস করছে যে পিডিএফ দেওয়ার জন্য পিডিএফ অবশ্যই দেবো একটু সময় লাগবে কারণ আমি এ ধরো এইটাই তোমার পিডিএফ আমি তুমি যদি দেখতে চাই যে এখানে এটাই তোমার পিডিএফ আকারে দেবো এটা আলাদা আলাদা করা হচ্ছে অঙ্কগুলো একটু ঠিক করা হচ্ছে আর মাঝে মাঝে আমি কিছু এই নাড়াচাড়া করতেছি তো এই উপরে নিচে যাচ্ছে চিত্রগুলো এই যে অ্যাডজাস্ট করা হয় নাই ঠিক আছে এই জন্য আমি ক্লাসটা শেষ করি যখন আমরা অঙ্ক শুরু করব ক্লাস শেষ করে যখন আমরা অঙ্ক শুরু করব এই যে অঙ্কগুলো আমি একটু সমস্যার সমস্যা সমাধান করব তখন অবশ্যই আমি কি ডেট দিয়ে দিব এটা হয়তো অঙ্ক তো বিকালেই শুরু করবো আমরা আজকে আজকে আমরা অঙ্ক আবার শুরু করবো আজকে বিকালেই পিডিএফ দেওয়া যাবে পিডিএফ নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই যেটা আমার কাছে রাখলে আমার কোনো লাভ নেই তোমাদের দিলেই তোমাদের ভালো হবে সেটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই আর তোমরা কমেন্টসে জানাবা আসলে ক্লাস কি ডিটেলস কি আরও স্লুজ করতে হবে নাকি আরও ফাস্ট করতে হবে একটু কমেন্টস জানাবো কারণ আমি চেষ্টা করতেছি যে খুব স্লো মানে ই করতে ক্লাস নিতে আবার স্লো নিলে অনেক সময় সমস্যা হয় যে একটা এক গেমে এসে যায় মানে একই কথা আমি রিপিট করতেছি বারবারে এটা হয়তো একটা প্রবলেম হয় আবার যেটা সমস্যা হয় তোমাদের ক্লাস যদি দীর্ঘ হয় তাহলে তোমাদের মেগাবাইট খরচ বাড়ে তোমার তোমার ইন্টারনেটের তো একটা খরচ আছে তো সব দিক বিবেচনা করে আমি তোমাদের মতামত নিয়ে ক্লাসটা কি স্লো নেব নাকি আরেকটু ফাস্ট নেব এটা আলোচনা করে ঠিক করবো আর আমার মনে হয় যে এইভাবে নিলে ফার্স্টই হয়ে যাবে কারণ এখন হয়তো থিওরি বোঝাচ্ছি থিওরি বোঝানোর ক্ষেত্রে একটু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বোঝাতে হচ্ছে কথা বলতে হচ্ছে যদি ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা যখন অঙ্কে যাবো অঙ্কে অনেক কিছু আমাদের লিখতে হবে না আমাদের শুধু দেখলেই হবে দেখে দেখে আমি বোঝাই দেবো তখন একটু ফার্স্ট হবে দেখা যাক আমরা তো নতুন আমরা অনলাইন ক্লাসে তো এইভাবে আমরা কখনোই করি না নতুন আমাদের জন্য সমস্যা হবেই আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে তোমাদেরও বুঝতে সমস্যা হবে তারপরে আর কি করার কিছু করার নেই তো চেষ্টা করবে ভালো করে নেওয়ার জন্য ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত আবার বিকালে আমার নতুন ভিডিও আপলোড দেবো আজকে সকালে এই পর্যন্ত শেষ খুব